二零二四年十月二十三日，中国共产党第二十届一中全会选举习近平为中共中央委员会总书记，成功达成第二次连任。截至目前为止，中共中央已产生十四位领袖。现在就跟历史卫士一同回顾这十四位共产党领导人：陈独秀，安徽人，本名陈庆统，独秀为其笔名，新文化运动领袖，《新青年》杂志创办人。陈独秀早年曾在日本游学，参与辛亥革命。一九一五年，创办《青年》杂志，开启了中国的白话文与反传统运动。在北京，陈独秀有机会和中国最早的研究马克思主义的人物交往，如国民党元老戴季陶、思想家张东升和李大钊等人。一九二一年七月二十三号。早期的几个共产党组织在上海法租界秘密召开中共第一次代表大会，后因租界警察搜捕，改在浙江嘉兴丙午。根据中共早期创办人之一的陈潭秋回忆，当时全国符合资格的党员不过七十余人。会议最后，陈独秀被推举为第一任中国共产党中央局书记。隔年的中共二大选举，陈独秀为中央执行委员会委员长，并且在一九二七年的五大，陈独秀当选为中国共产党第一任总书记。陈独秀任内确立了中国共产党发展的大方向。陈独秀很早就公开主张联合资产阶级的统一战线。同时，陈独秀对于共产国际对中国共产党事务的介入，陈独秀也明确反对，主张中国人自己管中国事务，不愿受共产国际和苏联共产党的制约。一九二三年，中共三大与一九二四年的国民党一大共同确立了革命统一战线的方针。然而，陈独秀率领的共产党成功在多个城市爆发工人运动，但他一直对联合国民党有。有所疑虑，多次向共产国际请示全党退出国民党，可是遭到苏联的弹压，引起了两边强烈的紧张。一九二七年四月十二日，爆发四一二事件，蒋介石领导的国民党右派党员在上海、广州等地开始大规模逮捕、杀害共产党员及其支持者。四月十八日，在武汉的共产党与国民党左派也开始清洗当地的国民党右派。一九二七年七月十二日，在斯大林的指示下，中共领导阶层改组。陈独秀遭停职。七月十五日，武汉的汪精卫政府也开始实行分共政策。至此，共产党几乎彻底消失于中国国民党内。八月七日，共产国际代表在汉口主持会议，将国共分立的责任全部推给陈独秀，并禁止陈独秀参加，结束了陈独秀的领导身份。一九二八年六月，中共六大在莫斯科召开，陈独秀以“中国问题为什么要到外国去讨论”为由拒绝出席。一九二九年，陈独秀遭开除党籍，后受托洛斯基思想影响，被中国托派推举为中国共产主义同盟中央总书记。一九三八年开始，中国共产党的王明、康生等人开始抹黑陈独秀，与中国托派为汉奸。王明逝世以后，周恩来等人力邀陈独秀去延安，遭严厉拒绝。一九四二年，陈独秀于四川病。是张国焘，江西人，中国共产党与红军第四方面具新建人之一。一九二一年，中共一大，张国焘当选为组织部主任，为早期共产党的核心人物。一九二七年，中共五大，当选为中共中央政治局常委。一九二七年七月十二日，陈独秀遭共产国际停职后，张国焘代行总书记职务。一九二七年八月一日，共产党与国民党左派在南昌策动南昌起义，以回应汪精卫武汉政府的分共政策。然而，共产党国际只是张国焘为代表前往江西，要求暂缓起义，引起党内人士的不满。中共在南昌的起事很快就被国民党军扑灭。而后，张国焘在一九二八年的中共六大遭共产国际处分批评。一九二七年八月七日，共产国际代表在汉口召开会议，并选举瞿秋白为临时中央政治局常委，负责党务与主持工作，取代了张国焘。于是，张国焘离开了书记的位置。一九三零年，张国焘成为红四方面军。的主要领导人是中共当时最强大的武力。张国焘一度势力强大到脱离中共中央，另设第二中央。然而，一九三六年，第四方面军与红一方面军在甘肃会师，彭德怀用计夺取四方面军的指挥权，张国焘从此在党内遭边缘化。一九三八年，张国焘离开延安，加入中国国民党。一九四八年，张国焘搬到台北。后到香港。一九六八年移居加拿大。一九七九年，张国焘死于多伦多。瞿秋白，江苏人，著名诗人、翻译家、文学评论家。一九二一年，瞿秋白在莫斯科加入苏联共产党，隔年才加入中国共产党。一九二三年，李大钊推荐瞿秋白到上海大学担任教务长兼社会系主任。一九二四年，国共合作路线确定，瞿秋白加入中国国民党。并负责宣传事宜。一九二七年的南昌暴动之后，共产国际代表在汉口举行会议，其中瞿秋白被选为中共中央政治局常委，监管农委、宣传部门、党报。
，并负责主持政治局会议，成为共产党中央总书记。然而，当时中共事业百废待兴，在南昌、广州、长沙等地发动的暴动均以失败告终。一九二八年，在莫斯科召开的中共六大，徐小白代表第五届中央委员会做了政治报告，但是共产国际代表与斯大林偏好向中发的路线，免去了徐小白的总书记职务，徐小白改为中共驻共产国际代表团团长，在向中发担任总书记任内，大权旁落，党内实际权力由其他政治局常委所控制。领导阶层出现战争，李立山、王明、徐秋白等人彼此不服，最终徐秋白在一九三一年战争失败，被迫远离政治事务。同时，上海的中共党组织遭国民党特务连根拔起。一九三三年，徐秋白前往位于江西福建一带的共产党中央苏区，然而这时的徐秋白的肺病已十分严重，身体条件无法支持他随红军长征，因而留守南方。一九三五年，国民党军大破中央苏区，徐秋白遭枪决。向中发。上海人出身贫寒，早年在华中一带做工人，因为较强的活动能力，成为湖北地区工人俱乐部的领导人物。向中发以工人身份，于一九二二年加入中国共产党，一九二五年加入中国国民党，一九二七年国民党清党以后，共产国际要求中共加强领导阶层的工人成分，向中发因而被提拔为临时中央政治局委员。一九二八年七月，中共六大在莫斯科召开，向中发得到斯大林的赏识，成为中共中央总书记。然而，由于向向中发是共产国际钦点的，实际上在中国共产党内并无太深的实力，党内其他知识分子也瞧不上向中发的理论和文化水平，党的权力主要被其他人把持，如周恩来、蔡和生、李立山与王明等人，但也造成上层领导的不稳定，出现激烈斗争。一九三一年，向中发被国民党特务在上海捕获，随后遭枪决。这一起事件造成共产党在上海的地下组织遭到根本性的摧毁。王明。原名陈少宇，安徽人。一九二五年十月加入中国共产党，因为国共合作，同年加入中国国民党，并经过国民党推荐到莫斯科中山大学留学。在俄罗斯，王明学业成绩优异，在数个场合担任翻译，因而参加了在莫斯科举行的中共六大。回国后担任中共宣传部秘书，并在一九三一年的中共六届四中全会上经苏联推荐当选为中央政治局常委。这时的王明开始掌握党内实权，总书记向中发被架空。一九三一年六月二十二日，总书记向中发被国民党特务逮捕处死，王明成为代理总书记。之后，王明前往莫斯科，离开了总书记职务，由博古接班。由于王明与共产国际的紧密关系，使得他在党内仍有很大的影响力。然而，一九三五年中共苏区被国民党攻破以后，王明权势迅速衰弱。一九四二年开始的延安整风运动，更进一步使得王明等共产国际派丧失话语权与权力。一九四九年以后，王明已不再担。担任共产党内重要职务。一九五六年，王明前往苏联治病，此后再未回到中国。一九七四年三月二十三日，王明在俄罗斯发表《中国共产党五十年》和毛泽东的《叛徒行径》一文。四天后，也就是三月二十七日，于莫斯科病逝。博古，本名秦邦宪，江苏人。毕业于莫斯科中山大学，专攻马克思政治理论。一九二五年，博古考入上海大学社会系，受系主任瞿秋白在思想上莫大的影响。同年加入中国共产党。一九二六年，第一次国共合作期间，中国国民党上海党部推荐博古赴莫斯科中山大学学习。一九三零年回国后，与莫斯科中山大学的刘鄂派同学王明等人相聚于上海，一同致信共产国际，批判领导阶层向中发与李立山的暴力酌情路线。一九三一年，向中。发遭国民党枪决以后，博古被推举为临时中央负责人。虽然当时决议不设总书记，但其实就是博古掌握了总书记权力。博古任内一面倒向共产国际，照抄苏联经验，以打击地主阶级，主张城市工人起义为方针。一九三二年，上海共产党党组织再次遭到国民党清剿，博古迁党中央到江西苏区。博古整并中央政治局与苏区政治局，由他担任总负责人。一九三三年，国民党第四次剿共战争期间，博古发动政治斗争。博古主张阵地战，打击罗明、毛泽东、邓小平等支持游击战的苏区领袖。在朱德和周恩来等前线将领的帮助下，共产党抵抗住了这次国民党围剿，造成蒋介石直属部队严重的打击。然而，蒋介石随即聚集了更多军队，于隔年发动第五次围剿。
大破红军阻力，博古的坚守阵地路线开始遭到全面质疑。一九三五年，在贵州举行的遵义会议上，反对阵地战的人将博古拉下马，改成以张闻天、周恩来、毛泽东为党核心。同年二月，张闻天取代了博古，成为中央总书记。往后虽然不再掌握党内大权，博古仍在共产党内扮演重要角色，尤其理论宣传这一部分。一九三八年，博古在武汉创办的《新华日报》乃共产党第一个面向全中国的报纸。但由于毛泽东在一九四一年所发动整风运动，博古的理论思想受到广泛批评。一九四五年，中共七大博古的理论性与宣传性职位都遭到解除，也没入选中央政治局。一九四六年，当博古从重庆坐飞机返回延安时，遇到空难而亡。张闻天原名张应高，江苏人。一九二五年加入中国共产党，同年赴莫斯科中山大学留学。一九三一年回到上海，担任中共中央宣传部门部长。一九三四年为逃脱国军围剿。张闻天参与长征，开始与毛泽东等人同盟，反对博古与共产国际的干涉。一九三五年，张闻天取代博古成为中央总书记。张闻天任内并未掌握大权。张闻天的上台可以看作是毛泽东和周恩来的支持才促成的，但此时的张闻天还不是完全被架空状态。一九三六年十二月，爆发了西安事变，蒋介石被张学良绑架，毛泽东力主除蒋。省长，但张闻天选择支持史达林的和平解决路线。最终，共产党并未在西安事变上扩大事态。一九三七年七月，中日战争全面爆发。一九三八年的中共六届六中全会，张闻天虽然继续担任总书记，但实际上负责的主要工作仅为宣传和干部教育，权力正是由同为中央政治局常委的毛泽东把持。一九四三年，中共七届一中全会召开，在原本的总书记之上，又增设了中央委员会主席，由毛泽东担任。正式取代张闻天成为全党掌门人。往后，张闻天继续负责宣传、教育和理论方面的事务。一九四九年，中华人民共和国建国以后，张闻天并未在核心领导圈内，但仍担任重要职务。一九五一年，任中国驻苏联大使。一九五五年，被指派为外交部第一副部长。然而，张闻天不满一九五七年开始的大跃进政策，并于庐山会议时公开批评毛泽东的大跃进与人民公社与毛泽东的矛盾愈发扩大。一九五九年，中共八届。八中全会，张闻天被归类为右倾机会主义，与彭德怀、邱小舟、黄克诚等人被打为反党集团。张闻天被免去了中央职务，文化大典，张闻天遭到严厉批斗，被下放到广东肇庆。一九七六年七月一号，张闻天在江苏无锡病逝。毛泽东。湖南湘潭人，毛泽东很早就与共产党思想和组织发生关联。一九二一年，毛泽东是中共一大的十二位与会代表之一。一九二三年的中共三大，当选为中央委员、中央局秘书。国共合作期间，加入中国国民党，并在之后的国民党一大与二大皆担任中国国民党中央候补执行委员，曾担任国民党宣传部代理部长。一九二七年。蒋介石开始清党，毛泽东在同年的八七会议之后，开始强调军事的重要性，创建了红军第一师，并在江西井冈山创立了第一个农村根据地。一九三一年，中共苏区在江西瑞金成立，毛泽东担任革命军事委员会副主席。但在当时，毛泽东在共产党内的地位不稳，时常被共产国际派的博古、王明等人批评。然而，随着一九三四年十月国军大破红军以后，以毛泽东为首的红军领袖开始逃离江西苏区，掌握指挥权的毛泽东开始掌权。一九四。这年开启延安整风运动，将党内的共产国际派排挤出权力中心。隔年，毛泽东当选为中央政治局主席。一九四九年十月一号，毛泽东在北京宣布中华人民共和国成立，并被选举为国家主席。建国后的毛泽东开启大规模政治运动与改革，甚至革命，如一九五七年的反右运动。大跃进导致了五八到六二年间的大饥荒。据海内外学者的研究，这些年间的非自然死亡人数约莫是一千五百万到五千五百万人之间。而一九六六年至一九七六年间的文化大革命，对于中国文化、教育还有十年间一代人的心理产生巨大影响。但是，毛泽东任内仍然有诸多重大举措，例如废除晚清以来的不平等条约，虽然在蒋介石任内已开始推动，但四九年之后，中国国内的关税权、盐权、租界。军队权等等，完全回到中国政府手上。关于国防方面，毛泽东在一九五五年开始所谓的“两弹一星”的计划，也就是核弹、飞弹、卫星计划。到了一九六四年，中国在新疆罗布泊成功引爆原子弹，中国成为第五个拥有核武器的国家，为中国国防与科研打下重大基础。外交方面，毛泽东领导下的共产中国也不同于东欧、中亚那样一面倒向苏联。共产中国从来没有成为苏联的卫星国，而是保有自己的政治决策权。一九六一年。
中苏正式决裂。毛泽东领导下的中国展现了其外交弹性，开始与其他非共产国家亲近，尤其日本与美国。一九七一年十月，在美国的支持下，中华民国退出联合国，中华人民共和国取而代之。一九七二年，中华人民共和国与日本建交，日本开始给予共产中国经济和科技上面的援助。一九七六年九月九号，毛泽东病逝于北京。到去世前，毛始终保持着中央委员会主席与军事委员会主席的职务。华国锋，原名苏柱，山西人。一九三八年参加山西交城的抗日游击队，并加入中国共产党。中华人民共和国建立以后，华国锋积极响应毛泽东的农业合作化政策与反右运动，受到毛泽东的赏识。文化大革命期间，华国锋在政坛上开始平步青云。一九七零年，华国锋成为湖南省委书记。一九七一年，华国锋被调入北京任职。中南海的激烈斗争中，华国锋几乎不做表态，不与私人帮往，也不同周恩来、叶剑英等人建立联系，仅忠于毛泽东。一九七六年一月。周恩来去世，华国锋接手国务院任代理总理，又同时被指定为中共中央第一副主席，正式成为毛泽东的接班人。同年九月九日，毛泽东病逝，华国锋成为了中央委员会代理主席，同叶剑英等人逮捕了四人帮。一九七七年的中共十一大正式选举华国锋为中共中央主席、中央军委主席，他同时还担任国务院总理，是中华人民共和国史上唯一一位兼任党政军一把手的领导人。华国锋宣布文化大革命结束，并开始农业、工业方面的。改革引进大量的外国技术与投资，外交方面开始同苏联与美国以外的国家发展关系。然而，华国锋在党内的却逐渐不敌元老派，如叶剑英与邓小平等人。一九八零年的中共十一届五中全会上，邓小平等人让胡耀邦担任总书记，赵紫阳担任常委，挑战了华国锋一权独大的情势。一九八二年中共十二大上，华国锋不再担任政治局常委，完全退出了领导阶层。之后，华国锋深居简出，虽然持续担任中央委员，但已不再。参与高层政治。二零零八年八月二十号，华国锋病逝于北京。胡耀邦，湖南人，早年曾支援湖南中共苏区政权。一九三三年正式加入中国共产党。国共内战期间，胡耀邦领导了兵团，后属于彭德怀的第一野战军。胡耀邦在此期间建立了不少军功。一九五二年，胡耀邦被调入北京，成为共青团的中央处书记。文革期间，胡耀邦遭到红卫兵的严厉批斗，但在文革结束后，胡耀邦很快被重新重用，并与党内核心的胡耀国锋路线，也就是凡事路线有所冲突。胡耀邦主张平反文革的错误路线，这符合邓小平。叶剑英等元老派的想法，很快胡耀邦就从共青团中央被拔擢到党中央。一九七八年中共十一届三中全会，胡耀邦被选为中共中央政治局委员，兼任宣传部部长。一九八零年再升一级，成为中共中央政治局常委。一九八一年接替华国锋出任中共中央委员会主席。一九八二年推动党章修改，不再设主席一职，以总书记为最高负责人。胡耀邦任内，他是打击红二代的反贪行动，并且开始大力实行政治经济。制度的改革。然而，胡耀邦的诸多举措已超出了党内大佬能接受的范围，甚至也引起了支持改革的国务总理赵紫阳的诸多不满。因为胡耀邦过多干涉国务院事务。一九八六年，中国多处城市爆发学潮，史称“八六学潮”，学生采取示威游行，以及高喊“要民主，要自由，要人权”。反官僚、反腐败的口号，八六学潮引起党内大佬的紧张。一九八七年一月，党内大佬迫使胡耀邦承认自己犯了资产阶级私有化、纵容全盘西化等错误，胡耀邦遭解除总书记职务。一九八九年四月四，胡耀邦病逝，往后于六月四号，大批学生聚集于北京纪念胡耀邦，最终演变成天安门事件。赵紫阳，河南人，一九三八年加入中国共产党。国共内战期间，赵紫阳率领的地方部队隶属第二野战军，在河南一带成功建立起根据地。中共建国以后，赵紫阳在广东一带任职，执行中央的土地改革、农业合作化、大跃进等项目。但赵紫阳不完全赞同毛泽东路线，主张温和进取，甚至在反右运动中暗地保护广东当地的知识分子。由于赵紫阳与一干主政广东的干部相对温和的政策，广东一省在五九年到六一年的三年大饥荒时期表。表现相对沉稳，死亡人数较少。六零年代初的赵紫阳对于集体农业、集体经济基本上已失去信心。他积极响应刘少奇的“三治一包”政策，也就是自留地、自由市场、自负盈亏以及包产到户，目的就是为了提高个体生产力。一九六五年，赵紫阳卓越的政绩使他在四十六岁变成了广东省委书记，乃当时最年轻的省委书记。但在之后的文化大革命期间，赵紫阳被打成走资派、修正主义路线等等。一九七一年被下放到湖南劳动。一九七六年。文革结束后，赵紫阳很快又被邓小平启用，主政四川。其任内推动了四川农业技术改革，扩大企业自主权，以及促进商业流通等等政绩卓越。一九八
零年，赵子阳被当选为共产党中央政治局常委，并担任国务院总理。胡耀邦下台后，赵子阳于一九八七年的中共十三届一中全会上当选为总书记，正式成为共产党名义上的领导人。在赵子阳担任总理和总书记任内，对于言论自由、出版自由都有了莫大的放松。同时，他又领导政治与经济体制的改革，朝向自由化迈进。在赵子阳当选为总书记以后，于一九八七年十二月三号，党中央决定成立中共中央政治体制改革研究室，明确希望以党政分离、下放权力、党内民主建设、建立社会主义民主制度等等体制改革。外交方面，赵子阳任内也积极与美国、西欧、俄罗斯等国家恢复关系。一九八四年，便以总理身份出访美国，与美国洽谈工业、军事技术转让和经济合作。同年底，赵子阳代表中国与英国就香港问题达成共识，确立了九七香港回归。然而，八九年的学潮却使得党内不满自由化改革已久的保守势力有个突破口。最终，中共十三届四中全会通过解除赵子阳总书记职务一案，赵子阳下台。据传，往后赵子阳一直被软禁于北京，直到二零零五年病逝为止。江泽民，江苏人。毕业于上海交通大学电机系，一九四六年加入中国共产党，是当时共产党内少有的技术人才。中华人民共和国成立以后，江泽民一九五三年随汪道涵加入国营的第一机械工业部，担任副部长，后来调至长春第一汽车制造厂。在这期间，虽然有各种政治运动的干扰，但江泽民仍然表现优异。然而，一九六七年开始，江泽民也被卷入文化大革命之中，遭到批斗下放。但在文革结束后，江泽民的技术才能很快又得到认可，其中尤其是一九八二年担任。电子工业部第一副部长期间的表现，将计算机、集成电路、通信等等工程纳入国家发展重点计划之中。同年，在中共十二大上被选为中央委员。一九八五年起，江泽民进入上海政界，担任市长。一九八六年爆发了学潮，也影响上海。但江泽民主动到上海交通大学安抚学生，使得上海学潮没有进一步扩大。一九八七年，江泽民当选为中央政治局委员以及上海市委书记。一九八九年的天安门事件直接导致了赵子阳下台，江泽民成为中共总书记。江泽民任内的大原则是稳定压倒一切，凡是以国家稳定为主，不追求大规模的政治变革。江泽民认为，苏联的失败在于没处理好多民族关系，以及过于重视政治改革而非经济改革，所以他强调。唯有经济繁荣，才能保住共产党的执政地位。其中，中国特色社会主义体制与社会主义市场经济体制为其施政的大架构。针对台湾问题，张泽民也选择模糊应对。一九九二年孤王会谈所产生的一个中国各自表述，也是不希望当时就台湾问题与美国为首的西方集团产生摩擦。在大规模建设、引进国外技术和资金、科技高速发展的同时，江泽民政府也不能容忍中国国内出现具有强大动员能力的团体。于是，一九九九年开始大规模逮捕法轮功成员。二零零二年，江泽民在中共十六大上退休，不再担任政治局常委与总书记等职务。二零零四年，江泽民也辞去了中央军事委员会主席一职。二零二二年十一月三十号，江泽民在上海去世。胡锦涛，江苏人。一九五九年考入清华大学水利工程系，一九六四年加入中国共产党。文革时期，曾参加红卫兵组织、清华大学井冈山兵团四一四总部，但并未太深入参与文革。一九六八年，胡锦涛前往甘肃担任水利工程的技术员。文革结束后，胡锦涛在一九八二年进入胡耀邦的共青团系统，并当选中央候补委员，开始顺遂的仕途。一九八五年，出任贵州省省委书记，开始主政一方，其表现良好，使得当时最穷的贵州在经济方面有了长。处的进步。一九八七年，胡锦涛当选中央委员。一九八九年，出任西藏自治区党委书记。同年，西藏出现大规模独立运动，胡锦涛宣布西藏戒严，并以武力镇压。一九九二年，年仅四十九岁的胡锦涛当选中共中央政治局常委，是最年轻的常务委员。二零零二年十六届一中全会上，胡锦涛接替江泽民当选总书记，成为全党掌门人。胡锦涛任内，开始重新调整国有企业与民营企业的经济比重。许多国有企业凭借国家庞大的资金挹注，开始吞并民营。企业，而二零零八年的次贷危机之后，国有企业的比例更是上升，被称为“国进民退”。对外方面，胡锦涛政府在外交方面较为平稳，不仅与美国与欧洲国家保持良好关系，与周遭尤其东南亚国家更是积极改善双边交流。二零一二年中共十八大，胡锦涛一次性的辞去总书记与中央军事委员会主席二职，让习近平完全接班。然而，二零二二年的中共二十大期间，胡锦涛疑似因为身体问题在众目睽睽下被请出会场，引发外界各。种揣测，习近平。
北京人，中共元老习仲勋之子。一九七四年加入中国共产党，一九七五年经由工农兵学员推荐制进入清华大学化工系。一九七九年毕业后，文革也已结束。习近平凭借父辈的影响力，他的第一份工作便是在国务院和中共中央军委办公厅担任秘书。一九八二年，习近平开始在地方上任职，首先是河北，再来于一九八五年，习近平被指派为厦门副市长。一九九三年晋升为福州市委书记。二零零零年担任福建省省长。两千零二年转任浙江省委书记，并取得清华大学法学博士学位。学位论文为农村市场化研究。两千零七年调任上海市委书记，并于十七届一中全会时当选为政治局常委。二零零八年成为国家副主席。两千一零年成为中央军委副主席。二零一二年的中共十八大一中全会，习近平当选总书记，也同时出任中央军委主席，成为全党掌门人。习近平的第一任期专注于打造中国梦，将扶贫、体育、生态保护，摆脱依赖国际贸易。转向内需市场等等列为施政重点。对外方面，习近平政府提出“一带一路”的跨国经济带项目，推动亚洲基础建设投资银行，意在扩大中国的世界影响力。对党内方面，习近平开始大规模打贪行为。十八大以来，至少已有三百多位中共党政军高层中箭落马，其中包含中央军委副主席徐才厚与郭伯雄，以及中央政治局常委周永康等大佬。在第二任期内，习近平持续深化诸如脱贫、改善金融监管等方向。在政治方面，最为重大举措莫过于修改宪法，取消国家主席和副主席不得超过两届的限制。同时，第二任期的习近平政府重点强调党领导一切的原则，其中深化党和国家机构的改革，将党组织触角延伸到各大机关、执法单位等等。此外，中国许多民企也开始出现党支部的情况，尤其各大互联网公司。内政方面，习近平政府已在二零二一年的共产党百年大会上宣布，中国各级已脱贫，全面进入小康社会。二零二零年初的爆发了新冠肺炎。疫情在习近平政府的清零政策下，很快控制住病毒在中国的传播。然而，二零二二年时，当其他国家基本上已达成与病毒共存之际，习近平政府仍坚持动态清零政策。值得一提的是，习政府的第二任期内，总理李克强与国务院几乎遭到架空，党政军全面控制在习近平手上。二零二二年的中共二十大选举，习近平为中共中央政治局常委与总书记，成功达成第二次连任，打破改革开放以来的连任不得超过一次的惯例。然而，就在习近平。连任之际，二零二二年十一月十四日起，中国多数城市爆发反对“清零”政策的游行，从广州开始，抗议蔓延到北京、南京、武汉、上海，被海外媒体称为“白纸革命”。其实，海外媒体对于这起反“清零”运动有诸多政治性甚至革命性的解读，但仍不改变习近平治下的共产党在中国国内的权威性。以上就是曾担任过中国共产党最高负责人的十四位领导人。更多历史内容，请持续关注《历史卫视》。